Karibu katika kliniki ya afya ya mapenzi na Dr. Paul Nelson Waipopo uh, tokea jijini Mwanza. Siku hii leo nakuletea kitu kinaitwa kinachosema mfanye mpenzi wako akukumbuke. Mfanye mpenzi wako akumbuke utamu wako wa kitandani ili aendelee kupenda zaidi. Na mwa, mwada hii imeletwa na dada ambaye alisha pokea uh, video clips zangu na majarida ambao wamefanyia kazi vizuri lakini mada hii inawahusu wote wanaume kwa wanawake kama utakavyoona mifano ndako itolea hapo mbeleni ambayo itaweza kusaidia kuelewa jinsi gani swala hili linapaswa kulipewa kipao mbele watu wengi swala la mapenzi ya kitandani wanaliona ni la kawaida sana kama vile kwenda chooni haijalishi sawa ile mali tumeenda chooni basi uhitaji ufundi kwenda chooni <laughs> kwenda kunya uhitaji ufundi lakini kwenye kendo la ndoa kunahitajika ufundi wa hali ya juu sana uhusiano ambao umeanza mwezi uliopita ambao unatarajiwa kudumu miaka 30 arobaini ijayo kufanya kendo la ndoa kimzaha mzaha ili mradi mradi lazima itaita majanga uko mbele na dada huyu ambaye amesababisha mada hii ambao of course tawagusa wote wanaume kwa wanawake ni dada ambaye nimemtumia video clips karibuni sana wala sio muda mrefu sana naomba nikusomee message yake nimechat naye kidogo mambo mengine ambayo nimechat naye ziada sawa lakini ni cha msingi ni kwamba uh, ni, ni kitu moja kina, kinaleta ujumbe kamili email yake umeona ameweka hapo juu kabisa ameweka email yake hapo ina rangi ya blue blue hapa ndio email yake baada ya kumtumia hizo video clips sasa asma baba mimi niko kahama nimekuwa nikitumia ni mafunzo yale ya elimu ya mapenzi ulionitumia ya kumfanya mwanaume awe mpole kama bata na nimeanza kuona matunda mafundisho yako hapo YouTube ninaona yanalipa mia kwa mia ndo jana nikaona nilipie nione kwa vitendo maana mume wangu ana enjoy sana pale napochezea korodani zake dudu lake lenyewe chuchu zake na maujanja janja mengine mpaka jana usiku akaniambia katikati katikati kati ya tendo la ndoa kwamba anataka kunibadilishia gari kwani mimi ni wathamani sana kwake gari naoliendeshwa sasa hivi halina hadhi ya mapenzi ninayompa na mimi kimoyo moyo nikasema daktari mahaba kwa elimu yake adimu ndio imenifikishia hapa hapa nasifiwa sana daktari na mme wangu barikiwa sana. Huu ni mwisho wa story wa hiyo dada. Asante dada yangu kutokea kule Kahama. Mungu akubariki sana na nimemwahidi kumtumia video mpya ambayo itamsaidia vile vile kuongezesha ya unogeshaji kitandani. Sasa nafanya hivi. Kuna watu katika tafiti ya mada hii wameonyesha wazi kabisa. Mpenzi ambaye waliachana naye alikuwa ni mtamu mno. Kiasi ambacho sasa hivi hana mpenzi anapiga punyeto kwa kuvutia hisia za mpenzi wa zamani. Anapiga punyeto Sio kwamba anafanya mapenzi na mwanaume mwingine. Ah ah. Sasa kuna wengine watafanya mapenzi na mwanaume mwingine au na mwanamke mwingine lakini wanavutia hisia kwa mwanamke tofauti na huyo anayefanya naye mapenzi. Sasa unaweza kuona ni kitu cha ajabu sana lakini kipo. Na kama kipo lazima ni kueleweshe jinsi gani ni muhimu sana ufanye mapenzi na mwenzio kiasi ambacho mara kwa mara anakukumbuka. Sasa bila moja ambaye alikuwa anaongea naye katika tafiti ya madai anamwambia mume wake kwa nini amfikishi kile leni mwanaume anasema kwamba ah sisi wanaume bwana ndivyo tulivyo bwana sisi mikishavia kile leni tu basi no wewe ni mwanaume anamwambia mke wake wa ndoa sisi wanaume sisi wanaume hamna shida fika kile leni hamna shida unaona unaweza kuona mwanaume mjinga alivyo sisi wanaume kufika kile leni hamna shida mwanamke anahitaji maandalizi mwanamke ana maeneo kumi na saba katika mwili wake ambayo yana miisho mingi ya mishipa afahamu Lazima ujue jinsi wapi panahitaji kubonyezwa, wapi panahitaji kulambwa, wapi panahitaji kunyonywa, wapi panahitaji kutekenywa, wapi panahitaji kuhemewa. Ile joto labda mlingie pale. Ili ile ili vile vipokea hisia vitanuke na kupokea hisia nyingi kwa muda mfupi. Mwanamke anapiza na shangaa kitanda kimelawana. Haijawahi kumtokea. Sasa <laughs> so, haijawahi kutokea. Sawa. So, Uwezo yani kuna mama kina mama wako ndani ya ndoa hajafika kile unasikiaje? Siku moja huko nyuma akamwambia kufanya zambi. Au kujua baba kufanya zambi. Dada asema nimechatibana na wanaume wanne. Sijawahi kufanya kufika kile nikamwambia hivi vua chupi, kaa kiingia kitandani, nikuonyeshe jinsi kile nilivyofika. 
nikaanza kumwelekeza fanya hivi fanya hivi huko naomba baby baby nikaanza roho wangu sikia kwenye simu kabisa ameanza kukoroma kwenye simu na msikia asa baada ya ile bia doctor nyumba yetu kwa sasa haina haina tarani haina haina dari haina dari wewe ndio haina haina si dari i don't know dari ene mwa mwingine mnaweka gypsum sawa lakini sasa haina hata mimi sikia napiga kelele huko Haleluya kapizi tukaulika na mara ya pili tena kwenye simu tu yeye yuko mbali ilinga mimi niko Mwanza kwenye simu tu mara pili na kapizi haya wao wana kujulia unamwambia fanya hivi shika maeneo fulani shika fanya hivi fanya hivi dola dakika 15 17 20 mwanamke ana pizi ya dawa kupizishwa na mwanaume lakini kwenye simu tu anapizishwa sasa hizi ni hesabu ambazo zinawezekana sawa ni hesabu ambazo wanaume wanazipuuzia na wanawake wanazona ah mna imekisha mnyonya tu dudu lake basi natoa shauri lako na mbona usikiliza huyu ni mwanamke anasema hivi i remember fairly often it was more than what i expected it was a it, it, it was a man who knew what he was doing and introduced me to new things that i didn't know and now i enjoy a lot sorry mkutano wa mume ambaye anajua anachopaswa kufanya na akani akani introduce kwenye mambo ambayo alikuwa siyajui na hapo sasa hivi nayafurahia sasa sasa nimeen ndani na injusa i remember i remember i could climax so hard my legs shook and he did that to me frequently asema nakumbuka nilikuwa nikifika kileleni na pizi mpaka miguu inatimeka na amenifanyia hivyo mara nyingi wakati wanaume wengine wameshindwa sasa wewe usikujua kwamba mke wako anamkumbuka nani wewe usikujua kwamba mume wako anamkumbuka nani wewe usikujua cha msingi umzidi yule anayemkumbuka sasa hivi haleluya umzidi yule anayemkumbuka kama kuna anayemkumbuka umzidi max ndio napewa kombe. Dada amesema nakubadilishia gari. Unaendesha nani? Unaendesha eh spatio na kununulia heria. <laughs> Unaendesha raumu ah na kuna kununua heria. Unaendesha raumu na kuna heria. Mwanaume mwenyewe hajaombwa. Sawa, hajaombwa. Anapenda kubadilishia gari. Hadhi yako imepanda. <laughs> Asema nakubadilishia gari. Yule hajaombwa. Kwa hiyo yule jisikeni akili yake imetekenywa sawa sawa anaona hapana si mtendei haki mwana anahitaji mapenzi zaidi ya yanayo. Sawa sawa. Kwa hiyo asilimia kubwa wale wanaotegemea kitendo ndio ni kuingiliana tu kuingiliana na ito si peke yake. Kuna mambo mengine ya ziada ili mzio akumbuke. Kama kuingiliana kila mtu anaweza si kuingiza dudu dudu lako kila mtu anaweza. Ingiza dudu kila mtu anaweza. Pano wa miguu tu. Ile mwanaume ingiza dudu lake kila mtu anaweza. Lakini kuna vitu vingine ambavyo vitakumbuki kwamba ulinifanyia hivi japo kuli niingizia dudu au japo kwani nilikuponulia miguu lakini kuna vitu vingine vya ziada ulivifanya. Ambavyo wanaume wengine hawajavifanya, ambavyo wanawake wengine hawajavifanya. Kuna <laughs> sokoni lazima u stand out in a crowd. Yaani kama watu 30 aliyotembea nao wote wamevaa nguo za njano, wao wamevaa kijani unaonekana tofauti. Ipokuwa sote ni bendeni wangu za yanga. Oh, we stand out. Yaani watu 30 aliyotembea nao, wote wamevaa rangi ya blue. Wao wamevaa nyeupe. Unaonekana tofauti. Na ndivyo anavyotaka iwe wewe, unaonekana tofauti. Ametembea na wanawake 30, lakini wewe uko tofauti. Umewazidi wale. Sikiliza mke wangu sema hivi. I remember her riding me. Her huge breast swagging in my face and as she did pompaya on my dudu asema hivi nakumbuka huyu mwanamke alikuwa na matiti makubwa kama kama tikiti maji nakumbuka huyu dada ambaye alinamkumbuka mpaka leo alikuwa na matiti makubwa alikuwa yuko juu yangu mimi nimelala chini dudu langu limemwingilia matiti yake yanacheza cheza hivyo kati anadunda dunda lakini alichonifanyia ni kwamba alikuwa anafinya ume wangu kutia uke anaufinya ume wangu kutumia uke wake kitu ambacho kisababisha ni pizi kwa mshindo mkubwa mno ambapo hakuna mwanamke mwingine aishawahi kufanya. Sikiliza na kuendelea. She is four years dead now, but I still remember her. All I have is memories. Asema sasa hivi ni marehemu huyo dada. Lakini bado namkumbuka. Sasa hivi ni chochote kile kumkumbuka zake na utamu wake. Ni marehemu huyo dada. Sasa miaka minne lakini bado namkumbuka. Sasa <laughs> so, ujuu jinsi ya kufinya ume wa mwanaume unaofinywaje ili apate msuguano mwingi 
ili apizi kwa mshindo mpaka anapiga kelele. Kwa kwa na pizi lakini kama vile ameenda kunya. Hakuna kelele wote, hakuna mguno wote, hakuna mtikisiko wote. Haitoshi. Umezidiwa maxi. Sawa. Sawa, sawa. Huyu ni mwanamke anakumbuka mwanaume mwingine, sasa hivi. I just got out of my two years of relationship and I can't handle knowing that it will not be easy to get the same sweet experience again. Asa mevi, nilikuwa nao katika usiano wa miaka miwili. Na umesha vunjika. Lakini sijui kama tapata utamo ule ule tena kutoka manumu mwingine. Anandelea, anasamaji. Not just basic lovemaking, but the great things he did to me. Asema sisi kwa kufanya mapenzi katika ile hali ya kawaida basic. Sawa basic mathematics. Yaani kuna kuna basic mathematics alafu kuna nani <laughs> kuna kuna ile high mathematics. Sawa sawa kuna basic. Kwa hiyo kwa nini ni olevo? Kwa mapenzi ya olevo kuna high school. Asema asema haikuwa ni basic, ilikuwa ni high level. Asema 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 the image of the things we have done are stuck in my mind and make me want to scream. Asema ile sura pictures is self kwana nifanyia mambo mpaka na tikitemeka mpaka na please na ko maji yanaruka na bado siko kwenye akili yangu sijita zitoaje na asema unafanyaje jiwe kumkumbu kama hizi doctor unafanyaje kumkumbu hizi zitoki na mtu ameshaachana naye na mwingine ameshakufa lakini kumkumbu bado zipo ndio hayo mfuta namba lakini namba bado iko njano mfuta kwenye simu namba lakini namba bado iko njano ndio hayo na Sasa huyu ni mwanaume anasemaje I can't imagine ever having the intense love making with another woman that I did with my ex. Anasema sio sika kumvuka mwanaweza kupata mapenzi katika kileni kwa mshindo mkubwa mno. Kama ilivyokuwa na yule girlfriend ambaye nimeachana naye. I know that it is all in my brain but I can't get it out. It is 8 months now. Anasema najua haya mambo yako kwenye kichwa changu tu. Lakini miezi minane nimepita bado namkumbuka tu. Miezi minane toka tumeachana. Lakini bado namkumbuka. Asa na malisi ya hizi chaki zoba kia Na mbosikile Ujue umuhimu ufanya hizi tihada Kwa kikisha kumbwa mpinzo wako anapizi kwa kiwango Kwa style tafawu 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 Mipizisho tafawu 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 Aina tatu za mipizisho Kuna aina tatu za mipizisho Asa wana mpizisho moja tu Shuri lako Sikiliza Uyu ni mwana mkia I just recently became single We had the best love making in the book Asa masemi ni tumeachana Tukwa na mapenzi, matami, yanya kuna kitabu wa bojo kinezi kikakazidi kuweleze utamuaki wa But now we have gone on our separate ways Sa hivi tumechachana I'm left with lust that I can't satisfy Asa mandi kwekua na hami ya kufikisho kile ni katika kiongo kile kile Ambati nagyuna shindo kukipata kumpati ya mtu waliza ni I only want him to touch me I am not interested in others But he is not interested in me so i have to try to move on asema nataka jamisha nirudiane naye lakini hamna basa tumiendelee kama peke yangu na malizia nyingine mbili ubaki hapa i actually thought about my ex today while i was playing with myself asema hivi leo nilikuwa namfikiria mpenzi wangu wakati nilikuwa najichua huyu ni mwanamke i remember the time he made me squeak i haven't been able to do it again with anyone else asema nakumbuka yule mwanaume alikuwa ni mwanaume wangu wa kwanza na hajatokea mwingine ambaye amenipizisha maji ya karoka kuna eneo la ndani ndani ya huko inaitwa G-spot nimefunguliwa mtaalamu mmoja aitwa Drafenberg mwaka 1999 ilikuwa nchi mbili ndani ya njani ndani ya huko sasa lile likiguswa na na, na dudu ya mwanaume au na kidole mwanamke analoosha maji sio mkojo maji yanaruka kama bomba iliyotobolewa na msumari kasema hivi ndio mwanaume wa kwanza amesababisha mimi squeak maji yanaruka ile maji matamu yale yanaruka kasema sijawahi kutana mwanaume kama huyo na sijakutana naye tena mpaka leo hajaelezea kwamba nilipita miaka mingi usikilize hizo hii ya mwisho nataka nimalize na hii ya mwisho sana i often masturbate to the best love making i have ever had kasema huwa najichua nikikumbuka mapenzi matamu niliyopata kwa mwanaume fulani kwa kwa mwanamke fulani nitabarudia tena ni mwanamke sasa huyu asema hivi I was 24 years, she was 41. Asa hivi, huyu kilikaka, asa hivi, nilikuwa na miaka 24, huyu mwanamuke alikuwa na miaka 41. It was amazing. Asa hivi, kwa ni amazing. She knew what I wanted. Asa hivi, alijua na nacho kilikaji. And she knew what she wanted. Na alijua anaitaji nini ili ya pizi kumshinto. Asa hivi, hujui mke wako anaitaji nini? Na mke wako anaitaji nini? Sasa hivi, kwa ni mfuru gano, tumna baltisha baltisha kama vipufu.
That's what she knew what I wanted. Alijua anacho kitaji. Na alijua anacho kitaji. Kasa hapo wengi ndo wanakosea. She had a beautiful body and she knew how to use it. Alikuwa na maumbile mazuri na alikuwa jua jinsi ya kuyatumia. Unazo kwa na maumbile mazuri kini uzui jinsi ya kuyatumia. Itakula kwako. Unazo kwa marufu sana. Unazo kwa unapesa nyingi sana za kumpa wanamke. Lakini itakula kwako. Ujui jinsi ya kutumia viungo vyako. Video clips zipo na kwalekea rodha yake po chini. Angalia. Unazo kujifunza mambo mapia. Unagizia na kutumia kwa njia ya Gmail. Baruwa pepe mtandao wa Google. Inaitua Gmail. Kuyu ni... Dr. Paul Nelson Waipopo kutoka klinik ya afya mapenzi jini mwanza namba yangu ya simu ni hii fuatayo 0754 narudia 0754 0355994 wewe unaangalia